ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ ശേഷം പുതിയ വീഡിയോസ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കാൻ ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തു നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ടിപ്സ് ആൻഡ് ടെക്സിന്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കലണ്ടറിൽ പി എസ് സി ചോദിക്കാറുള്ള ചോദ്യങ്ങളെ പരിചയപ്പെട്ടു വരികയായിരുന്നു ആ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ മുകളിലെ സജഷൻ ബോക്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാണ് ഇനി നമുക്ക് അതിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗത്തിലേക്ക് വരാം ഇനി നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരേ മാസത്തിലെ ദിവസങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് കലണ്ടറിലെ ഒരേ മാസത്തിലെ ദിവസങ്ങൾ കുറിച്ചുള്ള പി എസ് സിയുടെ ചോദ്യമാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരാം അതിലെ ഒന്നാമത്തെ വിഭാഗത്തിൽ വരുന്ന ചോദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം ചോദ്യം ഇങ്ങനെയാണ് ഡിസംബർ രണ്ടാം തീയതി ഞായറാഴ്ചയാണ് എങ്കിൽ അതേ മാസം ഇരുപത്തി എട്ടാം തീയതി ഏതാഴ്ചയായിരിക്കും ഡിസംബർ രണ്ടാം തീയതി ഞായറാഴ്ചയായാൽ അതേ മാസം ഇരുപത്തി എട്ടാം തീയതി ഏത് ആഴ്ചയായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു മാസത്തിലെ ഡിസംബർ രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസംബർ രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഞായറാഴ്ച അതായത് സൺഡേ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ചോദ്യം നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത് അതേ മാസം തന്നെ ഇരുപത്തി എട്ടാം തീയതി അതായത് ഡിസംബർ ഇരുപത്തി എട്ടാം തീയതി എന്തായിരിക്കും ഇതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം അപ്പൊ ഇത് നമുക്കറിയാം നമുക്ക് നമുക്ക് ഏഴ് ദിവസം വീതം കൂട്ടി ആഡ് ചെയ്തൊക്കെ നമുക്ക് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അത്രയും സമയം എടുക്കാതെ നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ മെത്തഡിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ അതിനായി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഇരുപത്തി രണ്ടാം തീയതി മുതൽ ഇരുപത്തി എട്ടാം തീയതി വരെ എത്ര ദിവസങ്ങളുണ്ട് എന്ന് കണക്കാക്കുക അതിന് ചെയ്യേണ്ടത് ഇരുപത്തി എട്ടിൽ നിന്നും ഈ രണ്ട് മൈനസ് ചെയ്യുക അതായത് ഇരുപത്തി ആറ് ദിവസങ്ങളാണ് രണ്ടാം തീയതി മുതൽ ഇരുപത്തി എട്ടാം തീയതി വരെ ഉള്ളത് ഇനി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത് പോലെ നമുക്ക് ഈ ഇരുപത്തി ആറിനെ ഏഴ് കൊണ്ട് ഹരിക്കാം അപ്പോ നമുക്കറിയാം മൂന്ന് ഏഴ് ഇരുപത്തി ഒന്നാണ് ബാലൻസ് വരുന്ന അഞ്ചാണ് അതായത് ഈ ഇരുപത്തി ആറ് ദിവസത്തിൽ അഞ്ച് ഓട് ദിവസങ്ങളാണ് വരുന്നത് അതായത് ഒറ്റ ദിവസങ്ങളാണ് വരുന്നത് ഓട് ഡേയ്സ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പോ ഈ അഞ്ചെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഓട് ഡേ ആണ് ഓട് ഡേയ്സ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ രണ്ടാം തീയതി സൺഡേ ആണ് എങ്കിൽ സൺഡേ പ്ലസ് ഫൈവ് ഡേയ്സ് അതായത് സൺഡേ പ്ലസ് ഫൈവ് ഡേയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മൺഡേ ട്യൂസ്ഡേ വെനസ്ഡേ തേഴ്സ്ഡേ ഫ്രൈഡേ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രൈഡേ ആയിരിക്കും ഇത് നമുക്ക് വേഗത്തിൽ ചെയ്യാവുന്ന അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ഒരു വിഭാഗത്തിൽ വരുന്ന ചോദ്യം ഇനി ഇതേ മെത്തേഡിൽ വേറൊരു തരത്തിൽ വരുന്ന ചോദ്യം ഏതാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ചോദ്യം ഇതാണ് ഒരു മാസത്തിലെ പതിമൂന്നാം തീയതി വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് എങ്കിൽ ആ മാസത്തിലെ ഒന്നാം തീയതി ഏതാഴ്ചയായിരിക്കും ഒരു മാസത്തിലെ പതിമൂന്നാം തീയതി വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് എങ്കിൽ ആ മാസത്തിലെ ഒന്നാം തീയതി ഏത് ആഴ്ച ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോ നമ്മുടെ ചോദ്യം ഒരു മാസത്തിലെ പതിമൂന്നാം തീയതി അപ്പോ പതിമൂന്നാം തേർട്ടീൻത്ത് ഡേ അതായത് പതിമൂന്നാം തീയതി എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രൈഡേ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചോദ്യം അതിലെ ഫസ്റ്റ് ഡേ ഏതാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ഡേ മുതൽ തേർട്ടീൻ ഡേ വരെ എത്ര ദിവസമുണ്ടെന്ന് നോക്കും അതായത് പതിമൂന്ന് മൈനസ് വൺ അതായത് പന്ത്രണ്ട് ദിവസങ്ങളുണ്ട് നേരത്തെ പോലെ തന്നെ പന്ത്രണ്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ ഏഴ് ചെയ്യുക ഒരേ ഏഴ് നമുക്ക് വരുന്ന ഓട് ഡേയ്സിന്റെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ചാണ് അതായത് ഓട് ഡേയ്സ് അഞ്ചെണ്ണം ഉണ്ട് പക്ഷെ ഈ ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് മുന്നോട്ടുള്ള ദിവസങ്ങളല്ല ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നോട്ടുള്ള ദിവസം അതായത് പതിമൂന്നാം തീയതി തന്നിട്ട് ഒന്നാം തീയതിയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അഞ്ച് ഡേയ്സ് പിറകിലേക്ക് എടുക്കുക അതായത് ഫ്രൈഡേ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് പതിമൂന്നാം തീയതി ഫ്രൈഡേ ആണ് എങ്കിൽ ഒന്നാം തീയതി കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഫ്രൈഡേ മൈനസ് ഫൈവ് ഡേയ്സ് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം വെള്ളിയാഴ്ചയിൽ നിന്നും അഞ്ച് ദിവസങ്ങൾ കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം വ്യാഴം ബുധൻ ചൊവ്വ തിങ്കൾ ഞായർ അതായത് സൺഡേ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ തരത്തിൽ വരുന്ന രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ടൈപ്പിൽ വരുന്ന ചോദ്യം ഏതാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അടുത്ത ചോദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം മാർച്ച് ഏഴ് വെള്ളിയാഴ്ചയായാൽ ഏപ്രിൽ പതിനേഴ് ഏത് ദിവസമായിരിക്കും മാർച്ച് ഏഴ് വെള്ളിയാഴ്ചയായാൽ ഏപ്രിൽ
അതായത് ഇരുപത്തിനാല് ദിവസങ്ങളുണ്ട് ഏപ്രിൽ നമുക്ക് നോക്കാം ഏപ്രിൽ പതിനേഴ് വരെ ആകെ പതിനേഴ് ദിവസങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മൊത്തത്തിൽ നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് ദിവസങ്ങളുണ്ട് ഇനി നേരത്തെ പോലെ തന്നെ നാൽപ്പത്തി ഒന്നിനെ ഏഴ് കൊണ്ട് ഹരിക്കുക അതായത് അഞ്ച് ഏഴ് മുപ്പത്തി അഞ്ചാണ് ബാലൻസ് ആറാണ് അതായത് ആറ് ഓട് ഡേയ്സ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നോക്കാം നമ്മുടെ ഫ്രൈഡേ ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫ്രൈഡേയുടെ ഒപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ഫ്രൈഡേ പ്ലസ് സിക്സ് ഡേയ്സ് അതായത് ഫ്രൈഡേയുടെ ഒപ്പം ആറ് ദിവസങ്ങൾ കൂട്ടുന്നു ആറ് ദിവസങ്ങൾ കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് വരുന്നത് സാറ്റർഡേ സൺഡേ മൺഡേ ട്യൂസ്ഡേ വെനസ്ഡേ തേഴ്സ്ഡേ ആയിരിക്കും അതായത് വ്യാഴാഴ്ച ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇതായത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ കണ്ടെത്താവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഭാഗത്ത് വരുന്ന കുറച്ചുകൂടി ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് അതായത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് മാസങ്ങളുടെ ഇടയിൽ വരുന്ന കാലയളവ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് പോകാം അടുത്ത ചോദ്യം എന്താണെന്ന് അടുത്ത ചോദ്യം ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു വർഷം ജൂൺ ഒന്ന് ശനിയാണെങ്കിൽ അതേ വർഷം സെപ്റ്റംബർ ഒന്ന് ഏ ദിവസം ഒരു വർഷം ജൂൺ ഒന്ന് ശനിയാണെങ്കിൽ അതേ വർഷം തന്നെ സെപ്റ്റംബർ ഒന്ന് ഏ ദിവസം അപ്പം നമ്മൾ നോക്കാം നമ്മുടെ ചോദ്യം ഇങ്ങനെയാണ് ജൂൺ ഒന്ന് സാറ്റർഡേ ആണ് അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ അതേ വർഷം തന്നെ സെപ്റ്റംബർ ഒന്ന് ഏ ദിവസമാണെന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഓരോ മാസങ്ങൾ ജൂൺ മുതൽ സെപ്റ്റംബർ ഉള്ള മാസങ്ങൾ നോക്കാം ജൂണ് ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ അപ്പോൾ ജൂണിൽ ആകെ എത്ര ദിവസമാണ് നമ്മൾ ആദ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കണം ജൂണിൽ ജനുവരി ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് ഏപ്രിൽ മെയ് ജൂൺ ജൂണിൽ മുപ്പത് ദിവസമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമുക്കറിയാം മുപ്പത് ദിവസങ്ങളാണ് ജൂണിലുള്ളത് മുപ്പത് മുതൽ ഒന്ന് വരെയാണ് അപ്പോൾ ഒന്നാം തീയതി മുതൽ മുപ്പതാം തീയതി വരെ എത്ര ദിവസങ്ങളുണ്ട് മുപ്പതാം തീയതി മുതൽ ഒന്നാം തീയതി വരെ എത്ര ദിവസങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് നമുക്ക് ഇരുപത്തി ഒമ്പത് ഡേയ്സ് എന്ന് കിട്ടും അടുത്തതായി കാര്യം മുപ്പത് മൈനസ് ഒന്നാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെയ്യുന്നത് പോലെ മുപ്പത് മൈനസ് ഒന്ന് ഇനി ജൂലൈയിൽ നമുക്കറിയാം മുപ്പത്തി ഒന്ന് ദിവസങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുപ്പത്തി ഒന്ന് ദിവസങ്ങളും അവിടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യും ഓഗസ്റ്റിൽ ഓഗസ്റ്റിൽ മുപ്പത്തൊന്ന് ദിവസങ്ങളുള്ളത് കൊണ്ട് അത് മുപ്പത്തൊന്ന് ദിവസമായിട്ട് എഴുതും അടുത്ത് സെപ്റ്റംബറിൽ ഒരു ഡേ ആണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കത് ഒന്നായിട്ട് എഴുതാം അതായത് ഇതെല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ മുപ്പത്തി ഒന്ന് അറുപത് അറുപത് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ദിവസങ്ങളെന്ന് വരും അപ്പോൾ നമുക്കിതിനെ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ ഏഴ് ചെയ്യാം ഒരേഴ് ഏഴ് ബാലൻസ് ഇരുപത്തിരണ്ട് ചുറ്റി അതായത് ഒരു ഓർ ഡേ ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ഒരു ഓർ ഡേ വരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റും സാറ്റർഡേ ആണെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ഡേ അതായത് സാറ്റർഡേ പ്ലസ് വൺ ഡേ ആണ് അതുകൊണ്ട് സാറ്റർഡേ പ്ലസ് വൺ ഡേ എന്ന് പറയുന്നത് സൺഡേ ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് സൺഡേ ഇങ്ങനെ വളരെ വേഗത്തിൽ ഈ വിഭാഗത്തിൽ വരുന്ന ചോദ്യം നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിലുള്ള ബാക്കി വരുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ കൂടെ പരിചയപ്പെടാം അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റിനുകൾ നന്നായി